హాయ్ మన లైఫ్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ ఏంటి అంటే లర్నింగ్ అండి ఏది ఎలా నేర్చుకోవాలి ఎంత ప్రొడక్టివ్గా నేర్చుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ విల్ గివ్ అస్ సక్సెస్ ఇన్ అవర్ కరియర్స్ ఆర్ సక్సెస్ ఇన్ అవర్ పర్సనల్ లైఫ్స్ సో ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కోర్సులో కానీ లేకపోతే ఎంట్రీ కోర్సులో కానీ లేకపోతే నేను ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు కానీ దే ఆర్ లర్నింగ్ కోడింగ్ ఆర్ దే ఆర్ లర్నింగ్ అ ఫుల్ స్టెక్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ దేర్ కెరియర్స్ వాళ్ళు కాలేజ్లో చదువుకుంటా దే ఆర్ లర్నింగ్ దిస్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ లర్నింగ్ దిస్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హౌస్ వైఫ్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ లర్నింగ్ దిస్ కోర్స్ సో ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ సమ్ ప్రొడక్టివిటీ హ్యాక్స్ టుడే సో ఈ హ్యాక్స్ ద్వారా మీరు ఏంటంటే మీ లర్నింగ్ స్పీడ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మీ టైం ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ జర్నీలో మీరు ముందుకు వెళ్ళచ్చు సో వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ ఎలివేట్ వైటి ఛానల్ దిస్ వీడియో ఆల్రెడీ ఇంట్లో చెప్పా కదా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అబౌట్ టాప్ ప్రొడక్టివిటీ హ్యాక్స్ ఫర్ లర్నింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ సో ఈ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ లర్నింగ్కి సెల్ఫ్ లర్నింగ్కే కాదు దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్టివిటీ టెక్నిక్స్ విచ్ బిగ్ కంపెనీస్ యూస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ యూస్ ఇన్ దర్ డైలీ లైఫ్ టు గెట్ ద టాస్క్ డన్ సో మీరు ఇది ఇక్కడే నేర్చేసుకుంటే యూ కెన్ యూస్ దమ్ ఎట్ యువర్ జాబ్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ దమ్ టు గెట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ లర్నింగ్ జర్నీ అనమాట సో ఫస్ట్ది నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ది ఏంటంటే కీపింగ్ స్మార్ట్ గోల్స్ స్మార్ట్ గోల్స్ అంటే తెలివైన గోల్స్ అంతేనా అనకండి స్మార్ట్కి ఒక ఫుల్ ఫామ్ ఉంది ఇక్కడ ఎస్ అంటే స్పెసిఫిక్ ఎం అంటే మెజరబుల్ ఏ అంటే అచీవబుల్ ఆర్ అంటే రిలవెంట్ టీ అంటే టైం బౌండ్ సో ఇదేంటి ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా సపోజ్ నేను ఒకవేళ టైపింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఫర్ అ ప్లెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఐ వాంట్ టు బికమ్ గుడ్ ఎట్ టైపింగ్ అనేది స్పెసిఫిక్గా లేదనమాట గుడ్ ఎట్ టైపింగ్ అంటే ఏంటి డూ యూ వాంట్ టు టైప్ ఫాస్టర్ డూ యూ వాంట్ టు టైప్ మోర్ యాక్యురేట్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మనకు ఉండొచ్చు కదా సో లెటెస్ సే ఐ వాంట్ టు టైప్ ఫాస్టర్ నేను ఇక్కడ యాక్యురేట్గా టైప్ చేయగలను కానీ నేను ఫాస్ట్గా టైప్ చేయాలనుకుందాం సో స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఐ వాంట్ టు గెట్ ఫాస్టర్ ఎట్ టైపింగ్ బట్ ఇంకా స్పెసిఫిక్గా లేదు దీన్ని కొంచెం మెజరబుల్ టర్మ్స్ చెప్పాలి ఫాస్టర్ అంటే ఎంత స్పీడ్ థర్టీ వర్డ్స్ టైప్ చేస్తే సరిపోద్దా హండ్రెడ్ వర్డ్స్ టైప్ చేస్తే సరిపోద్దా ఇప్పుడు నా టైపింగ్ స్పీడ్ ఎంత థర్టీ అనుకుందాం సో ఐ వాంట్ టు టైప్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఫర్ మినిట్ ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది స్పెసిఫిక్ అయింది ఐ కెన్ మెజర్ ఇప్పుడు నాకు నా గోల్ నేను మెజర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నా గోల్ ఏంటంటే నేను ఫాస్ట్గా టైప్ చేయాలి ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ టైప్ చేయాలి రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అచీవబుల్ గోల్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నేను థర్టీ వర్డ్స్ టైప్ చేస్తున్నాను రేపటి కల్లా ఇఫ్ ఐ సే నా స్పీడ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అవ్వాలంటే కుదురుద్దా కుదరదు సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ అచీవబుల్ గోల్స్ సో వాట్ ఐ విల్ సే ఈజ్ లైక్ బై టుమారో ఆర్ బై నెక్స్ట్ వీక్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ మై టైపింగ్ స్పీడ్ టు ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ సో నేను ఒక అచీవబుల్ విండో పెట్టుకున్నా ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను మినిమం స్పీడ్ టైప్ చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ అనేది మ్యాక్సిమం ఈ లోపల నేను టైప్ చేయగలను సో అచీవబుల్ అనేది ఎలా అంటే అది మీకే అర్థం అవుతుంది రైట్ మీరు ఒకవేళ పెట్టుకున్న గోల్ టూ మచ్ హైలో ఉందా లోలో ఉందా అనేది మీ కరెంట్ క్యాపబిలిటీ బట్టి మీకు అర్థం అవుతుంది అండ్ మీరు స్కిల్ నేర్చుకునే కొద్దీ మీ క్యాపబిలిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ అండ్ ఆర్ వచ్చేసి ఏంటంటే రెలవెంట్ అనమాట సో రెలవెంట్ గోల్ అంటే ఏంటి అంటే లెటర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ కోడింగ్ రైట్ మీరు కోడింగ్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు వేరే టైప్ ఆఫ్ గోల్స్ మీరు సెట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి it won't be similar it won't help you to go achieve your goals if you coding nechukunnante i'll put some goals like nen ivalla ee tutorial videos chustanu ani pettukunte that is relevant nen three tutorial videos chustarante relevant ga untadi ante gani nen oka four youtube videos chustanu lekapothe four hours nen content watch chestanu it's not relevant of course example konchu blunt ga undochu but i understand what you are getting here right అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి టైం బౌండ్ అనమాట టైం బౌండ్ అంటే ఇందాక నేను చెప్పా కదా ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫాస్టర్ ఎట్ టైపింగ్ ఐ వాంట్ టు టైప్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ వర్డ్స్ బై నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్ బై నెక్స్ట్ మంత్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది థర్టీ డేస్లో నేను ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాను
అంతే కాకుండా యూ కెన్ యూజ్ యాప్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ట్రాక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ టువర్డ్స్ గోల్స్ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ ఇన్ ప్లే స్టోర్ అండ్ యాపిల్ స్టోర్ అంతేకాకుండా ఎప్పుడైనా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు గోల్ అచీవ్ అయ్యారు అనుకోండి లెటస్ సే కోడింగ్లో ఈ టాపిక్స్ నేను ఈ మంత్ కలా నేను నేర్చుకుంటాను మీరు గోల్ పెట్టుకున్నారు అండ్ మీరు ఆ గోల్ రీచ్ అయ్యారు సో అప్పుడు ఏం చేయాలి యూ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ అలా చేస్తే కనుక యూ విల్ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ మోటివేషన్ టు గో ఫార్వర్డ్ అనమాట అంతేకాకుండా ఒకవేళ మీరు డే టు డే ప్రోగ్రెస్ చేస్తున్నారు రైట్ అండ్ మీ క్యాపబిలిటీ పెరిగింది మీరు ఫస్ట్లో సెట్ చేసుకున్న దానికంటే యూ కెన్ అచీవ్ మోర్ రైట్ నౌ లేదంటే మీరు స్మార్ట్ గోల్ సెట్ చేసుకున్నారు కానీ అది కరెక్ట్గా లేదు సో వాట్ యూ వాంట్ డూ ఇస్ మీరు మీ జర్నీలో మీ లర్నింగ్ జర్నీలో యూ హ్యావ్ టు సమ్టైమ్స్ రీఅడ్జస్ట్ యువర్ గోల్స్ సో దాట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అచీవ్ గుడ్ ప్రోగ్రెస్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అచీవ్ ప్రోగ్రెస్ ఫాస్టర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి స్మార్ట్ గోల్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాక్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ యువర్ సక్సెస్ ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాక్ వద్దాం సెకండ్ హ్యాక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రయారిటైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ టాస్క్స్ సో ప్రయారిటైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ టాస్క్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ కాదు రేపు మీరు జాబ్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక అసోసియేట్ గాను లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపరో జూనియర్ డెవలపరో జూనియర్ ఇంజనీరో ఎలాగైనా మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ప్రయారిటైజింగ్ టాస్క్స్ మీరే కాదు మీ దగ్గర నుంచి కంపెనీస్ ఇవ్వదాక ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు ప్రయారిటైజ్ దేర్ టాస్క్స్ అనమాట అంటే విచ్ టాస్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అర్జెంట్ విచ్ టాస్క్ కెన్ బి డన్ టుమారో ఏది ఇప్పుడు చేయాలి ఏది రేపు చేయాలి ఏది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏది చేయాల్సిన అవసరమే లేదు సో ఇలా కనుక మీరు మీ టాస్క్ ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ మచ్ ఈజియర్ సో దీనికి కూడా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయన్నమాట లైక్ దేర్ ఆర్ మెనీ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ విచ్ పీపుల్ యూజ్ ఇన్ కంపెనీస్ టు ప్రయారిటైజ్ దిస్ టాస్క్ సో రెండు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో విచ్ టాస్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏ టాస్క్ ముందు చేయాలి ఏ టాస్క్ వెనక చేయాలి ఏ టాస్క్ వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయొచ్చు అసలు ఈ టాస్క్ చేయబోతే ఏమైంది సో యూ కెన్ యూజ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ విచ్ యూనో డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ విచ్ ఆల్రెడీ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఆర్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ నేను రెండు మీకు ఇక్కడ స్టేట్ చేస్తాను అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ మోర్ ఆన్ ఆన్లైన్ సో ఐ గివ్ యూ టూ మెథడ్స్ విచ్ విల్ బీ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ రైట్ నౌ అండ్ మీరు ఇంకా కావాలంటే ప్రయారిటైజేషన్ మీద చాలా బ్లాగ్స్ చాలా మెటీరియల్ చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి యూ కెన్ గో విత్ దెమ్ గో హెడ్ అండ్ రీడ్ దెమ్ బట్ ఐ గివ్ యూ టూ మెథడ్స్ హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లేదా క్వాడ్రెన్ మెథడ్ క్వాడ్రెన్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ మన స్కూల్లో చూసుంటాం కదా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఒక ప్లేన్ ఉంటే దాన్ని ఇలా క్వాడ్రన్స్కి డివైడ్ చేస్తాము డివైడ్ చేసి ఏ క్వాడ్రన్ అంటే ఇది వచ్చిందో చూసుకుంటాం రైట్ సో ఇప్పుడు ఒక ప్లేన్ తీసుకుందాం అందులో వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుందాం రైట్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఇటు సైడ్ ఇంపార్టెంట్ ఇటు సైడ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు పైన అర్జెంటు కింద నాట్ అర్జెంట్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫోర్ క్వాడ్రెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ ఏంటి అర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ క్వార్టర్ ఏం వస్తుంది అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఏం వస్తుంది నాట్ అర్జెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ క్వార్టర్లో నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ సో మనం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా అర్జెంటు ఇంపార్టెంట్ అని ఉంది ఆ టాస్క్ మనం ఖచ్చితంగా చేయాలి అది చాలా అర్జెంటు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ టాస్క్ మనం ఫినిష్ చేయాలి సెకండ్ ఏంటి అంటే అది ఇంపార్టెంటే కానీ అర్జెంట్ కాదు అనుకుందాం సో అప్పుడేంటి సో దాని మీద డైలీ ప్రోగ్రెస్ మీరు ట్రాక్ చేసుకుని స్టెప్ బై స్టెప్గా మీరు టైం లైన్ పెట్టుకుని డివైడ్ చేసుకోవచ్చు థర్డ్ ఏంటి దట్ ఈస్ వెరీ అర్జెంట్ బట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆ టాస్క్ ఎవరికైనా అసైన్ చేస్తే వాళ్ళు చేయగలుగుతారా లేకపోతే దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనేది ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్త్ ది నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే అది పెద్ద మ్యాటరే కాదు అనుకుంటే ఆ టాస్క్ వదిలేయండి ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ మైండ్ స్పేస్ అండ్ మీరు ఆ టాస్క్ ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ ఆ నాట్ అర్జెంట్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ నుంచి నెక్స్ట్ క్వార్టర్లోకి మూవ్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటర్ సే ఒక లా నెక్స్ట్ ఇయర్కి నేను బిల్ కట్టాలి అనుకుందాం అదే లేకపోతే ఒక సిక్స్టీ డేస్ తర్వాత నేను బిల్ కట్టాలి సిక్స్టీ డేస్ ఇస్ అ టైమ్ వేర్ ఐ కెన్ పే షుడ్ పే ద బిల్ సో ప్రజెంట్ ఏంటి సిక్స్టీ
సో ఆ ప్రయారిటీ వైజ్ మీకు ఒక ఐడియా వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ చాట్ రైటింగ్ అవుట్ ఏ బి సి అండ్ డి ఏ అనేది నేను చెప్పాను కదా విచ్ ఈస్ మై హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇది కనుక నేను చేయకపోతే చాలా హై కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి లేకపోతే నాకు పెద్ద లాస్ అవుతుంది అనవన్నీ మీరు ఏ దగ్గర రాసుకోవాలి సెకండ్ ఏంటంటే మైల్డ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఇది నేను చేయాలి కానీ దీనివల్ల పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు అనేవి మీరు బిలో అంటే సెకండరీ ప్రయారిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో అది మీరు బిలో రాసుకోండి అండ్ సీకి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఓకే ఈ టాస్క్ నేను ఒకవేళ చేస్తే కనుక నాకు దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాంటి టాస్క్స్ ఏంటంటే సి మీద రాసుకోండి రైట్ సో ఇది నేను చేస్తే నాకు ఎక్స్ట్రా కాంప్లిమెంటరీ ఉంటుంది సి ఈస్ యూ కెన్ థింక్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇది నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు డి వచ్చేసి ఏంటంటే డెలిగేట్ డెలిగేట్ అంటే ఏంటంటే ఈ పని నేను నాకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది నేను వేరే ఎవరికైనా ఇస్తే వాళ్ళు చేయగలరు లెట్ ఎస్ సపోజ్ నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి రావాలి బట్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ టుమారో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ కెన్ ఆస్క్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టు డూ ఇట్ ఫర్ మీ సో ఇఫ్ ఐ డెలిగేట్ ఇట్ ఆ టాస్క్ కూడా అవుతుంది అండ్ ఆల్సో థింగ్ ఈస్ లైక్ యూ కెన్ ప్రయారిటైజ్ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ సో ఒకవేళ మీరు జాబ్లో ఉన్నా కూడా ఇఫ్ యూ సీ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ యూ నో నాట్ యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ ఆర్ ఇఫ్ యూ థింక్ విచ్ కుడ్ బి డెలిగేటెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాస్క్ కనుక మీరు డెలిగేట్ చేయగలిగితే ఏదైతే మీకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ రెండు టెక్నిక్స్ మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా దాన్ని బట్టి మీరు మీ టాస్క్ ప్రయారిటైజ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ నేను చెప్పినట్టు మీరు స్మార్ట్ గోల్స్ పెట్టుకోండి సెకండ్ ఏంటంటే మీ టాస్క్స్ ఏవేంటి అంటే ఈ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి నేను ఏ టాస్క్లు చేయాలి అందులో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సెకండ్ ఏం చేయాలి మీరు ప్రయారిటైజ్ చేసుకోండి సో ఈ టూ మెథడ్స్ నేను మీకు ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు టూ మెథడ్స్తో పాటు వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాప్స్ విచ్ కెన్ యూ నో యూ కెన్ ట్రాక్ ఒక సింపుల్ టూ డూ లిస్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే యాప్స్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యాప్స్ ఉంటాయి లైక్ అసానా సో ఇలాంటి యాప్స్ ఏంటంటే కంపెనీస్ ఆల్సో యూజ్ దీస్ యాప్స్ మీరు ఇది ముందే కనుక యూజ్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే మీకు నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వస్తుంది సో యూ కెన్ యూజ్ అసానా ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ సింపుల్ టూ టూరిస్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా మీరు యూజ్ చేసుకుంటే మీరు ఏ టాస్క్ చేస్తున్నారో మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టైం బోర్డ్ మీరు పెట్టుకొని మీరు ఇవి రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ అడిషనల్ టిప్ నౌ విల్ గో టు ద థర్డ్ ప్రొడక్టివిటీ హ్యాక్ సో థర్డ్ ప్రొడక్టివిటీ హ్యాక్ ఏంటి అంటే పొమోడోరో పొమోడోరో టెక్నిక్ సో పొమోడోరో టెక్నిక్ గురించి ఆల్రెడీ ఒకసారి మనం ఒక షార్ట్ వీడియో చేసాము ఈ వీడియోలో ఏంటంటే కొంచెం బ్రీఫ్ గా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫర్ ఆన్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇన్ ఆన్లైన్ దెర్ ఆర్ మెనీ వెబ్సైట్స్ విత్ పొమోడోరో టైమర్స్ దెర్ ఆల్సో ఫిజికల్ పొమోడోరో టైమర్స్ యూ కెన్ బై దెమ్ అండ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఫోకస్ ఆన్ ద టాస్క్ హెడ్ సో ఏంటి పొమోడోరో టెక్నిక్ అంటే మీ దగ్గర ఉన్న టైమ్ ని లెటర్ సపోజ్ టూ అవర్స్ మీరు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇవాళ మార్నింగ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ మీకున్న టైమ్ ని ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్ చంక్ లోకి డివైడ్ చేసుకోండి రైట్ సో ఫస్ట్ చంక్ ఏంటి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏంటంటే ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేకుండా ఆ సింగిల్ టాస్క్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎట్ ఏ స్ట్రెచ్ మీరు ఈ టాస్క్ మీద ఫోకస్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ అనమాట సో అగైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుంటాం కదా ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తర్వాత యూ విల్ స్టార్ట్ యువర్ టైమర్ అగైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అగైన్ యూ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద సింగిల్ టాస్క్ హెడ్ దాని తర్వాత యూ విల్ టేక్ ఎ లిటిల్ లాంగర్ బ్రేక్ యూ కెన్ టేక్ టెన్ మినిట్ బ్రేక్ సో మీరు పొమోడోరో చేస్తున్న కొద్దీ అంటే మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసిన కొద్దీ యూ కెన్ టేక్ లాంగర్ బ్రేక్స్ బట్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రం యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద టాస్క్ హెడ్ మీరు టైమర్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే వెబ్సైట్లో టైమర్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ టు చంక్స్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి అండ్ గోయింగ్ హెడ్ ఏమవుతుందంటే మన రిసోర్సెస్ అంటే మన మైండ్ యొక్క రిసోర్సెస్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ లాంగర్ బ్రేక్స్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు ద టాస్క్ అనమాట సో ఈ పొమోడోర్ టెక్నిక్ గురించి డిస్కస్ చేసాం
note taking there are many apps on phone also you can do it note taking or you can use a physical notes so meer mee notes anedi mee preference lo enta baaga cheskuntaru anedi mee me depend ay untundi but make sure you are definitely maintaining your own notes about the ta- things you learn but also about your learning journey and your progress so this will be the best way to reinforce your learning and this will be uh, more productive when you forward something you can come back and always check with it and now we'll go to the fifth point and fifth productivity hack which is very obvious chaala simple ga untadi deen kosam video chesa va antaru but this is the most important thing so fifth point enti ante avoid all distractions so oka vela meer oka notes chadutunnaru oka book chadutunnaru ankonde మీకు ఆ టైంలో మీకు మీ ఫోన్ తో అవసరం లేదు కదా యూ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్ ఒకవేళ మీరు ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి యూ కెన్ క్లోజ్ ఆల్ ద అదర్ ట్యాబ్స్ యూ కెన్ యూస్ సమ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ నాట్ టు గో టు అదర్ ట్యాబ్స్ ఆర్ యూ కెన్ లిమిట్ యువర్ స్క్రీన్ టైమ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్ సో యూ విల్ బి మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ లర్నింగ్ రైట్ సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ అవాయిడింగ్ ఆల్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్ వై యూర్ లర్నింగ్ అది చేస్తేనే యుల్ బి ఏబుల్ టు సేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ మీ మైండ్ రెండు టాస్క్ మీద ఫోకస్ చేసేదానికన్నా ఒక టాస్క్ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు అది ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది అది ఫాస్ట్ గా యుల్ బి ఏబుల్ టు లర్న్ ఇట్ సో మేక్ షూర్ యువర్ అవాయిడింగ్ ఆల్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్